हाई फ्रेंड्स नैन मी फिजिस् चंद्र सार वेलकम टू श्री अनु पब्लिकेशन आईन वीडियो क्लास रेल राष्ट्र मन की टेट डीएससी कोलाहल नो एपी राानी डीएससी सिलबस चलवाली क्रत सिलबस चलवाल पात सिलबस चलवाल सो रे मध्य उड़े काम टापिक ओके अलगे तेलंगा जरगबो सैप्टर टेट की सिलबस अनालिस सो इला अंशाल गुरी मी मुंक ने सो मोदी क्लास इकड़ मन मार्ड एपी एपी सिलबस टापिक वेट वेट तो कल वेट अफिटेड चलवाली का गुरी मोद सिलबस अनालिस तेजक नैक्स्ट क्लास मन की ईवनिंग सिलबस मीद अभ्यर्थुक डाउट्स क्लारीफ चेया की अलगे ये सिलबस दें तो ये कनेक्ट चलवाली अलगे लाइव इप्डू टेट डीएससी अड़कने वाटी क्वेश्चन एला उबोदी सो ई अंशाल गुरी लाइव अने स्ट्रीम हो सो इंट्रस्ट प्रति ओके सो चानल सब्सक्रैब् चुस्को अलगे लाइव पार्टिसपेटी सो so, रेवे इरव मूड एपी डीएससी सैन कंटंट भाग में फिजिकल सैंस टापिक चर्चार क्रत सिलबस उ क्रत सिलबस टापिक टापिक एक् स्टार्ट एक् एंड वेट नयन टेन्त वरकू अप टू लैवल वरक मन चलवाली सो इवी सिलबस अनालिसब सो गत इयर चूस्ते मन की एयत क्लास वरकू क्रत सिलबस इवबड़न फिजिकल सैन सो so, इयर वे सर की रेवे इरव मूड इरव नागुव विद्या संवस में सिक्त सैवंत नयंत एयत् सो मत सिलबस पूर्ति मार्ग जरिंदी सो so, ई मार्न सिलबस काम टापिक चला चक्कर अर्धम चुस्कने वीलगा ये टापिक ये क्लास दाने कने तो ईजीग अर्थमेला सो का चाप्टर इंडेक्स तो ईजीग नैन डिवेडी चूप्चन जरिए सो आ टापिक मन कनेक्टेड चलवाली ओ सारी तेजक रईट सो ईरो क्लास फिजिस् फिजिस् अं कैमिस्ट्री सिलबस अनालिस चूस्ते मार्न सिलबस फस्ट टापिक मन की चलनमने टापिक इवबड़ी चलन दी मैं मोशन अट्ना सो इध लास्ट ओल सिलबस उड़ी उू सिलबस की सिलबस की को व्यसमने मन इक गमन एटे सो मोदी चाप्टर चलन मरी दूरा सिक्त क्लास मन की इवबड़न टापिक इक मन की बेसीक टापिक चलन अंटे विराम अंटे सो चलना मन वेगम चलन अलागे नेमद चलने दी दूर आधार निर्धारित अला प्राथमिक अंशा आरो तरगति उड़े सिलबस भाग में नेक अलगे नैक्स्ट दी कने चाप्टर मल्ल चलन मरी कल इकड़ विविध रकल चलना आ चलना की संबंधी कोई परामि सो वीटो तरगति चाचे जरिए सो ई रे चाप्टर्स कल तुम तरगति मन की चलन अने टापिक इवबड़ी सो ई चलन अने टापिक मन की चलन चलना की संबंधी परामि वड़ी वड़ी ओक रका वेगम वेगम ओक रका इटा अंशाल कोई इवबड़ाई कल सिलबस न्यू सिलबस तो कंपेर उन्सप्टी ऐसी ओल सिलबस न्यू सिलबस इविंदी का न्यू सिलबस का कंप्रेस ओके विवरण तग्चि का इंट्रड्यूस जरिए सो अंके मन सो डीएससी की प्रिपेर प्रतिदी इंपारटेटे काबटी न्यू सिलबस ने फस्ट चू दाखी रिवेट उ ओल सिलबस चुकने प्रयत्न चेयर सो इध मोदी टापिक नैक्स्ट रेडव टापिक वे सर की डीएससी कंपलसरी प्रति बिट एक्सपर्टे का का सो जनरल डीएससी अंटे क्वेश्चन अने फिजिस् शक्ति अने का मीदे उ अटे शक्ति स्वरूप का उष्ण ध्वनि विद्युत अयस्कांतत्व 
ఈ ఐదు కాన్సెప్ట్స్ మీదే మనకి ఐదు బిట్లు ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు డిఎస్సిలో కానీ ఈ ఐదులో ఏదైనా ఒక చాప్టర్ని స్కిప్ చేశారంటే ఆ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి బిట్ మనకి చలనం అనే చాప్టర్లు ఇవ్వబడుతుంది సో అందుకే ఎక్కువగా డిఎస్సి యాస్పిరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఫిజిక్స్ గురించి చదివేటప్పుడు ఈ శక్తి స్వరూపాల గురించి పూర్తి అవగాహన అనేది కలిగి ఉండాలి సో వాటిని చాలా బ్రాడ్ సెన్స్లో బాగా డీటెయిల్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్ బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి రైట్ ఈ కాంతి అనేటువంటి ఈ చాప్టర్ మనకి మొదటిగా ఎక్కడ ఇవ్వబడింది అంటే సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడింది సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇది కాంతి నీడలు మరియు పరావర్తనాలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్గా ఇవ్వబడింది సో ఇక్కడ మనం కాంతి అంటే ఏంటి కాంతి యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలు ఏంటి నెక్స్ట్ కాంతి అనేది ఓకేనా ఏ ఏ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంతి ప్రసరణ ఆధారంగా పదార్థాన్ని మనం ఎలా వర్గీకరిస్తాం నెక్స్ట్ కాంతి ప్రసరణ మార్గంలో నీడలు అంటే ఏంటి అలాగే కాంతి పరావర్తనం జరిగినప్పుడు ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడతాయి ప్రతిబింబాల్లో రకాలు ఏంటి ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రాథమిక అంశాల గురించి ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోబోతున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ రెండవ టాపిక్ ఈ సిక్స్త్ క్లాస్తో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక రెండవ టాపిక్ కాంతి అనే లెసన్ టైటిల్తోనే సెవెంత్ క్లాస్లో కూడా ఇవ్వబడింది ఈ సెవెంత్ క్లాస్లో ఎక్కువగా మనం వేటి గురించి నేర్చుకుంటామంటే కాంతి యొక్క పరావర్తనం జరిగినప్పుడు పరావర్తనం జరిగే సందర్భంలో కాంతికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని నిర్వచనాలు అలాగే కాంతి కోణాలు ఆ కోణాల యొక్క సంబంధాలు నెక్స్ట్ కాంతి అనేది అభిసరణం అపసరణం ఏ ఏ సందర్భాల్లో జరుగుతుంది అట్లాంటి అంశాలు ఇక్కడ సెవెంత్ క్లాస్లో ఇవ్వబడింది నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్లాస్లో మనం కానీ గమనిస్తే ఓల్డ్ సిలబస్లో ఎక్కువగా మనకి ఎయిత్ క్లాస్ అనగానే సమతల దర్పణంపై కాంతి పరావర్తనం అనే టాపికే ఉండేది కానీ మారినటువంటి సిలబస్లో ఎయిత్ క్లాస్లో వక్రతల దర్పణాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిబింబాలు ఏర్పడే విధానం అలాగే ఇంకొంచెం ముందుగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ని కటకాలు అనే కాన్సెప్ట్ని కూడా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కటకాలు యాక్చువల్గా కటకాలు అనే టాపిక్ మనకి టెన్త్ క్లాస్లో వస్తుంది ఓల్డ్ సిలబస్లో కానీ నై న్యూ సిలబస్లో వచ్చేసరికి కొంచెం ముందుగానే మనకి సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్లోనే వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే మరి అంత డీటెయిల్గా రే డయాగ్రామ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ లేకుండా జస్ట్ వాటి ఇంట్రడక్షన్ వాటి యొక్క యూజ్ వీటి గురించి మాత్రమే వివరించడం జరిగింది కానీ కాంతి అనే టాపిక్ని ఓల్డ్ సిలబస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు న్యూ సిలబస్లో ఏది ఎక్కువగా వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్ సిలబస్సే డీటెయిల్గా వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది కానీ న్యూ సిలబస్ అనేది కాన్సెప్ట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు కానీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కానీ అన్నిటినీ మనం నేర్చుకోవాలి ఈ ఓల్డ్ సిలబస్ని న్యూ సిలబస్ రెండింటినీ కలుపుకొని ఓకేనా డీటెయిల్గా డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ తర్వాత డిఎస్సిలో ఇంకొక బిట్ కంపల్సరిగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండేటువంటి చాప్టర్ విద్యుత్ ఓకేనా సో ఈ విద్యుత్ అనే టాపిక్ మనకి నాలుగు చాప్టర్లుగా ఇవ్వబడింది మొదటిది వచ్చేసరికి విద్యుత్ మరియు విద్యుత్ వలయాలు ఇది సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడినటువంటి చాప్టర్ సో ఇక్కడ విద్యుత్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక అంశాలు విద్యుత్ ఆవేశం అంటే ఏంటి విద్యుత్ ఆవేశాలు మనం ఎక్కడ నిల్వ చేస్తాం ఘటాలు అంటే ఏంటి ఘటాల తయారీ ఇట్లాంటి ప్రాథమిక అంశాలు అలాగే విద్యుత్ వాహకాలు విద్యుత్ అవాహకాలు అట్లాంటి ఒకనా ప్రాథమిక అంశాలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు దాని ప్రభావాలు అంటే విద్యుత్ వల్ల కలిగేటటువంటి ప్రభావాలు విద్యుత్ వల్ల కలిగే ఉష్ణ ఫలితం విద్యుత్ వల్ల కలిగేటటువంటి అయస్కాంత ఫలితం విద్యుత్ వల్ల కలిగేటటువంటి రసాయన ఫలితం ఇట్లాంటి అంశాల గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాటికి సంబంధించిన నిత్య జీవిత అనువర్తనాలు ఆ ప్రభావాలతో పనిచేసేటటువంటి కొన్ని మన డైలీ లైఫ్లో ఉపయోగపడేటటువంటి సాధనాలు వీటి గురించి ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత విద్యుత్ ప్రవాహం రసాయన ఫలితం సో విద్యుత్ కలగజేసే ఫలితాల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఫలితం దీని ఆధారంగా మనకి విద్యుత్ విశ్లేషణం అనేటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఈ విద్యుత్ విశ్లేషణం అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఓకేనా నిత్య జీవితంలో మనకి ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఎలక్ట్రో టైపింగ్ అలాగే ఎలక్ట్రో ప్రింటింగ్ ఇట్లాంటి అంశాలని ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారు అనేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది ఇక్కడ మనకి టెక్నికల్గా ఐస్కాంతత్వం అని టైప్ అయింది యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రవాహ విద్యుత్తు ప్రవాహ విద్యుత్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ ఇది మనకి ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే చదువుకోవాలి సో ఇక్కడ మారిన సిలబస్ ఏంటంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ 
సో టెన్త్ సిలబస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఈ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్తో ఉన్న టాపిక్స్ తోటి కనెక్షన్ ఉన్న వాటితోటి కలిపి చదవాలి రైట్ ఇది నాలుగు టాపిక్లుగా మనకి విద్యుత్ అనేటువంటి విభాగంలో ఇవ్వబడ్డాయి సో దీని మీద బిట్టి కంపల్సరిగా అడుగుతారు సో ఇట్లాంటి బిట్స్ ఈ టాపిక్స్లో ఎలాంటి బిట్స్ ఇచ్చారు అనేది మనం ఈరోజు జరిగేటటువంటి లైవ్ క్లాస్లో ఓకేనా చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ ఓకేనా లైవ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి కంపల్సరిగా ఓకేనా లైవ్ సెషన్లో మీకు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సిలబస్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వీటి గురించి మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత అయస్కాంతత్వం సో ఇక్కడ కూడా మనకి డిఎస్సిలో కంపల్సరిగా ఫిజిక్స్లో బిట్ అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఇంకొక టాపిక్ అయస్కాంతత్వం ఇది మనకి ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్లో రెండు టాపిక్స్గానే ఉండింది సో ఓల్డ్ సిలబస్లో ఇది అయస్కాంతాలతో ఆటలు అనే టైటిల్తో ఇవ్వబడింది కానీ ఇక్కడ అయస్కాంతాలతో సరదాలు అనేటువంటి చాప్టర్గా సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడింది ఇక్కడ మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అయస్కాంత తత్వాన్ని మొదటిగా ఎవరు ఎక్కడ కనుక్కున్నారు అయస్కాంత పదార్థాలు అంటే ఏంటి అనయస్కాంత పదార్థాలు అంటే ఏంటి అయస్కాంతీకరణం అంటే ఏంటి ఓకేనా ఇట్లాంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మొదటిగా నేర్చుకుంటాం తర్వాత దీంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి మరొక టాపిక్ టెన్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడింది సో ఈ టెన్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడిన టాపిక్ విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం ఈ విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఎస్సిలో గత డిఎస్సిలో దీని మీద ఎక్కువగా బిట్స్ అడిగారు సో మీకు క్లారిటీ కోసం ప్రీవియస్ పేపర్స్ని ఒకసారి ఓకేనా చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో డిఎస్సి అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మీదే కవర్ చేస్తున్నారు కానీ వాటి బేసిక్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి సిక్స్త్ నుంచే డీటెయిల్గా చదువుకుంటూ ఓకేనా నెక్స్ట్ దాని కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని మనం టెన్త్ వరకు నేర్చుకోవాలి సో ఎక్కువ ఫోకస్ మనం ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మీదే చేయాలి ఓకేనా రైట్ సో అయస్కాంతం తర్వాత డిఎస్సిలో బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఇంకొక టాపిక్ ఉష్ణం ఇది కూడా మనకి రెండు చాప్టర్స్గా ఇవ్వబడింది సో మొదటిది సెవెంత్లో ఉష్ణం అలాగే దీంతో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఉష్ణం సో సెవెంత్ది ఆల్రెడీ గత ఓల్డ్ డిఎస్ ఓల్డ్ ప్యా సిలబస్లో ప్యాటర్న్లో కూడా సెవెంత్ క్లాస్లో అది ఉష్ణోగ్రత మాపనం అనే లెసన్గా ఇవ్వబడింది ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేసి ఉష్ణం అనేటువంటి టాపిక్గా ఇవ్వబడింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఓల్డ్ సిలబస్ చాలా వేరేగా ఉంది కాబట్టి కొత్త సిలబస్ మీరు డీటెయిల్గా చదవాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఉష్ణం అనేది టెన్త్ క్లాస్లో యాజ్ యూజువల్ బిట్ కంపల్సరిగా టెన్త్ క్లాస్లో అని వస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత బలం ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే అంటే నేను చెప్పినట్టు డిఎస్సిలో ఐదు ఫిజిక్స్ బిట్స్ ఐదు శక్తి స్వరూపాల మీద ఎక్కువగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అక్కడ ఏదైనా బిట్ అనేది మిస్ అయితే ఓకేనా వాటిని ఈ టాపిక్స్ మీద కనెక్ట్ చేస్తారు సో ఒకటి చలనం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బలం న్యూటన్ గమన నియమాలు ఓకేనా శక్తి గురుత్వాకర్షణ సో ఇక్కడ మీకు నేను టాపిక్లో చెప్తాను సో గురుత్వాకర్షణ అనేది యాక్చువల్గా నైన్త్లో ఉంది కదా సిలబస్లో ఎందుకు పెట్టారని డౌట్ కొంతమంది అభ్యర్థులకి రైస్ అయ్యచ్చు కానీ గత డిఎస్సిలో గురుత్వాకర్షణ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఓకేనా బిట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే పని శక్తి సామర్థ్యం అనేటువంటి లెసన్ మీద కూడా బిట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నారు అంటే సో లాస్ట్ డిఎస్సి అనేది మనకి ఆన్లైన్లో జరిగింది కాబట్టి ఎస్జిటి అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెషన్స్ జరిగింది సో ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కావాల్సి వస్తాయి కాబట్టి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేసేలాగా బిట్స్ ఇచ్చారు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువగా శక్తి అనే టాపిక్ మీదే వస్తున్నాయి ఓకేనా శక్తి స్వరూపాలు అనే వాటి మీదే ఫిజిక్స్ మీద బిట్స్ అడుగుతారు అలాగే కెమిస్ట్రీలు ఏమి అడుగుతారో మనం కెమిస్ట్రీ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు నేర్చుకుందాం రైట్ సో ఇక్కడ బలం అనేది రెండు చాప్టర్లు ఇవ్వబడింది మొదటిది బలం మరియు పీడనం ఎయిత్ క్లాసు మరలా దీన్ని నైన్త్తో కనెక్ట్ చేసి బలం మరియు గమన నియమాలు అని ఇవ్వబడింది కానీ ఇక్కడ బలం అనేది ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా ఎయిత్లో ఉన్నింది కానీ గమన నియమాలు అనేది మనకి నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఓకేనా సో దాన్ని ఇక్కడ బలంతో కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చినారు సో మొత్తానికి రెండు టాపిక్స్ ఒకదానికొకటి కనెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఒక బిట్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత అది బలాలలో రకాలైనటువంటి స్పర్శ బలాల్లో ఒకనొక బలం ఘర్షణ బలం ఈ ఘర్షణ బలం అనేది మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఓకేనా రైట్ 
నెక్స్ట్ తర్వాత శక్తుల్లో మరొక శక్తి కంపల్సరీగా మీరు బిట్స్ ఎక్స్పర్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ ధ్వని ఇది మనకి ఓల్డ్ సిలబస్లో న్యూ సిలబస్ రెండింటిలో ఎయిత్ నైన్త్ క్లాసెస్లో ఇవ్వబడింది ఎయిత్లో నైన్త్లో ఓకేనా కానీ ఇక్కడ కొంతవరకు కంటెంట్ ప్రజెంటేషన్లో న్యూ సిలబస్కి ఓల్డ్ సిలబస్ మధ్య కొంత వేరియేషన్ మనం గమనించవచ్చు ఓకేనా రైట్ సో అవి మనం సిలబస్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత కొన్ని సహజ దుర్గవిషయాలు ఈ కొన్ని సహజ దుర్గవిషయాలు అనేది మనకి ఓన్లీ ఎయిత్ క్లాస్లోనే ఇవ్వబడింది ఇది ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా మనకి ఎయిత్ క్లాస్లోనే ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఒకే ఒక టాపిక్ దీన్ని మనం ఓకేనా ఒకే చాప్టర్ లాగా చదవాలి దీని మీద కూడా బిట్స్ అడుగుతాడు రైట్ నెక్స్ట్ టెన్త్ టాపిక్ టెన్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకి నక్షత్రాలు సౌర కుటుంబం స్టార్స్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ దీని మీద కూడా గత డిఎస్సిలో బిట్స్ అడిగారు సో ఇది ఒకే ఒక టాపిక్గా ఉంది ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో ఇవ్వబడినటువంటి చాప్టర్ దీన్ని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాపిక్ని ఈవీఎస్లో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు నక్షత్రాలు అనేటువంటి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్తో కలిపి చదవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ చెప్తున్నాను నేను గురుత్వాకర్షణ గ్రావిటేషన్ ఇది యాక్చువల్గా గురుత్వాకర్షణ బలం ఇది బలంలో భాగం దీన్ని మనం యాక్చువల్గా అయితే ఎక్కడ చెప్తామంటే యాంత్రిక శాస్త్రంలో భాగంగా చెప్తాం బలం ఘర్షణ నెక్స్ట్ న్యూటన్ గమన నియమాలు పని మరియు శక్తి గురుత్వాకర్షణ సో వీటిని దాంతో కాన్సెప్ట్స్గా కలిపి చదువుకోవాలి అంతేగాని గురుత్వాకర్షణ అనేది నైన్త్లో ఉంది కదా ఇది దేనికి కనెక్షన్ లేదు కదా అని చెప్పి దీన్ని అవాయిడ్ చేయకూడదు సో దీని మీద కూడా బిట్స్ అడుగుతారు సో కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలి సో దీని గురించి మనం నీట్గా వీడియోలో నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ తర్వాత పని మరియు శక్తి పని మరియు శక్తి వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ ఇది కూడా మనకి యాంత్రిక శాస్త్రంలో భాగం నైన్త్ క్లాస్లో ఇవ్వబడింది ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ మనకి న్యూ సిలబస్లో గురుత్వాకర్షణ నైన్త్ క్లాసు అలాగే పని మరియు శక్తి కూడా నైన్త్ క్లాసులో ఇవ్వబడింది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈవీఎస్తో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి కొన్ని టాపిక్స్ వీటిని మనం జనరల్గా ఫిజిక్స్లో అయినా చెప్పొచ్చు కెమిస్ట్లో అయినా చెప్పొచ్చు దీన్ని మనం ఫిజిక్స్ కింద ఇక్కడ ఇండెక్స్లో పెట్టాం ఇది నీరు అనే టాపిక్ ఇది మనకి ఈవీఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈవీఎస్లో థర్డ్ క్లాస్లో ఉంది నీరు ప్రకృతి వరం నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్త్ క్లాస్లో నీరు అనే లెసన్ ఇవ్వబడింది మరలా ఫిఫ్త్ క్లాస్లో నీరు ఎంతో విలువైనది అనేటువంటి టాపిక్గా ఇవ్వబడింది తర్వాత దీనికి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మురికి నీటి కథ ద స్టోరీ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ అని ఒక టాపిక్గా ఇవ్వబడింది ఇది ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా ఉంది ఓకేనా కాకపోతే దాన్ని మనకి నీరు ఉన్నదే కొంచెం వృధా చేయకండి అనే టాపిక్లో ఇచ్చి ఉన్నారు దీన్ని ఇక్కడ మార్చారు సో అంటే ఓల్డ్ సిలబస్ అనేది న్యూ సిలబస్తో కనెక్షన్ ఉంది కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే కాదు వాటిల్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ చేంజెస్ని మనం కొత్తగా నేర్చుకోవాలి ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ ఒకటే అనుకొని స్కిప్ చేస్తే ఓకేనా రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మీద బిట్స్ ఇస్తే మనం నష్టపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి రెండింటినీ కలిపి అఫిలియేటెడ్గా కనెక్టెడ్గా చదవాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత టాపిక్ గాలి గాలి అనేది మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో వాతావరణ మార్పు అనే అంశంగా ఇవ్వబడింది తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్త్ క్లాస్లో మన చుట్టూ ఉన్న గాలి అనే టాపిక్ అయింది అంటే ఇది ఈవీఎస్తో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకా దుస్తులు దుస్తులు అనేది కూడా మనకి ఈవీఎస్లోనే ఉంటుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి కనెక్షను ఓల్డ్ సిలబస్లో అయితే ఇది మనకి త్రీ టాపిక్గా ఉండేది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్లో పెట్టినప్పుడు చేశాను సో మనం ధరించే దుస్తులు దుస్తులు దారాల నుంచి దుస్తులు దాకా ఓకేనా తర్వాత పట్టు ఉన్ని తర్వాత కృత్రిమ దారాలు ప్లాస్టిక్లు అని ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉండింది కానీ ఇక్కడ రెండు సిలబస్గా దీన్ని డివైడ్ చేశాడు మొదటిది మనం ధరించే దుస్తులు ఓకేనా ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉంది తర్వాత కృత్రిమ దారాలు ప్లాస్టిక్లు యాజ్ యూజువల్ అది ఎయిత్లో ఉండింది కానీ ఎయిత్లో గత ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్కి ఇప్పుడున్న టాపిక్కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు సో అది ఇది కొంచెం వేరుగానే ఉంది రైట్ ఇది సో మొత్తానికి ఈ మొత్తం టాపిక్స్ మీద మీకు ఐదు బిట్లు డిఎస్సిలో కంపల్సరిగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీకు ఈ ఐదుకి ఐదు వచ్చేలాగా మన వీడియోస్ ఉండబోతున్నాయి సో లాస్ట్ వీడియోస్లో ఓకేనా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని మీరు బాగా ఆదరించారు సో అందుకని మీ అందరికీ 
పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఓల్డ్ సిలబస్ కంటే మిన్నగా అంతకంటే ఓకేనా అంతకు మించి న్యూ సిలబస్ వీడియోస్ కూడా రెడీ అయిన యాప్లో అప్లోడ్ చేశారు సో అలాగే ఈరోజు జరిగేటటువంటి లైవ్ క్లాస్లో మీకున్నటువంటి డౌట్స్ మీరు రైజ్ చేయొచ్చు అలాగే లైవ్ సెషన్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ ఇయర్లో కూడా మీరు యాక్టివ్గా పాల్గొనాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ చూద్దాం ఫిజిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం సో కెమిస్ట్రీలో మొదటి టాపిక్ పదార్థం ఇది నాలుగు చాప్టర్స్గా ఇవ్వబడింది సో మొదటిది పదార్థాలని సమూహాలుగా వర్గీకరించడం ఓకేనా ఇదొకటి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉంది నెక్స్ట్ పదార్థాలని వేరు చేయడం ఇది ఒక సిక్స్త్ క్లాస్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ తర్వాత మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం ఇది నైన్త్ క్లాస్ మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం శుద్ధమేనా ఇది కూడా నైన్త్ అంటే రెండు రెండు చాప్టర్ని రెండు తరగతులు ఇవ్వబడ్డాయి సో మొదటి రెండు లెసన్స్ పదార్థాలని సమూహాలుగా వర్గీకరించుట సిక్స్త్ క్లాసు పదార్థాలను వేరు చేయడం అనేది కూడా సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉంది మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం అనేది నైన్త్లో ఇవ్వబడింది మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం శుద్ధమైన అనేది కూడా నైన్త్లో ఇవ్వబడింది సో మొత్తానికి నాలుగు టాపిక్స్ ఇవి ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీకి తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఏ లెసన్స్ నుంచి బిట్స్ అడుగుతారు సార్ కెమిస్ట్రీలో సో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో కెమిస్ట్రీలో మెయిన్గా బిట్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నది మొదటి టాపిక్ పదార్థం నెక్స్ట్ ఆమ్లాలు క్షారాలు ఆమ్లాలు క్షారాలు నెక్స్ట్ లోహాలు అలోహాలు లోహాలు అలోహాలు ఈ టాపిక్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి నేల బొగ్గు పెట్రోలియం కోల్ అండ్ పెట్రోలియం తర్వాత దహనం ఇంధనాలు మంట ఈ టాపిక్ మీద కంపల్సరిగా బిట్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఓల్డ్ సిలబస్కి న్యూ సిలబస్కి చాలా ఒక కంపారిజన్ ఉంది కానీ రెండింటి మధ్యలో చాలా వేరియేషన్ ఉంది అదేదో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ టాపిక్ పదార్థం నెక్స్ట్ది ఆమ్లాలు క్షారాలు ఆమ్లాలు క్షారాలు మళ్ళీ మనకి రెండు లెసన్స్గా ఇవ్వబడ్డాయి మొదటిది సెవెంత్ క్లాసులో ఉండేటువంటి ఆమ్లాలు క్షారాలు మరియు లవణాలు అలాగే సేమ్ టైటిల్తో టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఇవ్వబడింది అది ఆమ్లాలు క్షారాలు మరియు లవణాలు ఓకేనా యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఇక్కడ బిట్ కంపల్సరీగా మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు చేంజెస్ అరౌండర్స్ ఇది ఒకే ఒక టాపిక్గా ఇవ్వబడింది సో గత డిఎస్సిలో అయితే ఇది మనకి గత సిలబస్లో రెండు టాపిక్స్గా ఉండేది ఓకేనా మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు సిక్స్త్ అలాగే మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు సెవెంత్ రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనే టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్గా ఉండేది సో ఈ మొత్తాన్ని ఇక్కడ స్కిప్ చేసేసారు ఒకే ఒక టాపిక్గా ఇవ్వబడింది కొత్త సిలబస్లో మన చుట్టూ జరిగే మార్పుల్ని భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులుగా ఓకేనా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ నీరు అనేది నేను చెప్పినట్టు రెండింటికి కామన్ కాబట్టి ఈ మురికి నీటి కథ అనేది ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో మనం రాసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఆ టాపిక్ అనేది అక్కడ కవర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కంపల్సరిగా బిట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి కెమిస్ట్రీ టాపిక్ నేల బొగ్గు పెట్రోలియం కోల్ అండ్ పెట్రోలియం ఇది మనకి రెండు లెసన్స్గా ఇవ్వబడింది మొదటిది ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండే నేల బొగ్గు పెట్రోలియం సో దీంతో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి దహనం జ్వాల ఇది ఓల్డ్ సిలబస్లో ఇంధనాలు ఓకేనా దహనం మంట అనేటువంటి టైటిల్లో ఉండేది దహనం ఇంధనాలు మంట దాన్ని కొంచెం చేంజ్ చేసి దహనం జ్వాల అనే కాన్సెప్ట్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో కొన్ని టాపిక్స్ రెండింటి మధ్యలో సిమిలారిటీ ఉంటాయి కానీ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ వేరుగా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే టాపిక్ని మళ్ళీ తీసుకోలేదు ఎగ్జాంపుల్సు ఓకేనా యాక్టివిటీసు ఈ యాక్టివిటీస్లో ఉండేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని కూడా మనం ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్లో వాటిని కూడా కవర్ చేసేలాగా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో అందరూ యాప్లో వీడియోస్ని ఓకేనా చూడడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ తర్వాత లోహాలు అలోహాలు దీని మీద కూడా బిట్ కంపల్సరీ అడుగుతుంది ఇది మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఇక్కడ కొత్త సిలబస్లో ఇది ఎయిత్లో ఇవ్వబడింది నెక్స్ట్ తర్వాత టెన్త్లో ఇవ్వబడింది ఎయిత్లో వచ్చేసరికి దీన్ని పదార్థాలు లోహాలు అలోహాలుగా ఎలా విడగొడతాం వాటి మధ్య సారూప్యత నెక్స్ట్ దీంతో కనెక్షన్ అటువంటి ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అంటే లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా సేమ్ టాపిక్గా ఉంది దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం అంటే ఇక్కడ మారిన సిలబస్లో టెన్త్ ఎక్కడున్నా అది ఓల్డ్ సిలబస్ లెక్కే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ మాత్రమే కంప్లీట్గా వేరియేషన్ వచ్చింది 
సో టెన్త్ది మాత్రం ఓల్డ్ సిలబస్తోనే కనెక్ట్ చేసి చదవాలి ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ కూడా మనకి బిట్ కంపల్సరీగా డిఎస్సిలో అడుగుతారు సో దీంతో మనకి ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద ఉన్నటువంటి మొత్తం టాపిక్స్ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూస్తే ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ చలనం సెకండ్ టాపిక్ కాంతి థర్డ్ టాపిక్ విద్యుత్తు ఫోర్త్ టాపిక్ అయస్కాంతత్వం ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఉష్ణం సిక్స్త్ టాపిక్ బలం సెవెంత్ టాపిక్ ఘర్షణ ఎయిత్ టాపిక్ ధ్వని నైన్త్ టాపిక్ కొన్ని సహజ దృగ్ విషయాలు నెక్స్ట్ టెన్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి నక్షత్రాలు సౌర కుటుంబం లెవెంత్ టాపిక్ గురుత్వాకర్షణ ట్వెల్త్ టాపిక్ పని మరియు శక్తి థర్టీన్త్ టాపిక్ నీరు ఫోర్టీన్త్ టాపిక్ గాలి ఫిఫ్టీన్త్ టాపిక్ దుస్తులు నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీకి వస్తే సిక్స్టీన్త్ టాపిక్ పదార్థం సెవెంటీన్త్ టాపిక్ అమ్లాలు క్షారాలు ఎయిటీన్ వచ్చేసరికి మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు నైన్టీన్ వచ్చేసరికి నీరు ఇది ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం వదిలేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేల బొగ్గు మరియు పెట్రోలియం ట్వంటీ అంటే ఇది నైన్టీన్ కిందకు వస్తుంది సో ఇది మనం వదిలేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ ఇది అంటే ఇది ట్వంటీ వన్ది ట్వంటీ అవుతుంది అంటే లోహాలు అలోహాలు సో మొత్తం మీద మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కలిపి అఫ్లియేటెడ్ టాపిక్స్గా అంటే కనెక్షన్ ఉన్న టాపిక్స్గా మొత్తానికి ఒక ట్వంటీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ టాపిక్స్ని మనం రెండుగా డివైడ్ చేస్తే ఒక టెన్ టెన్ అనుకుంటే ప్రతి రెండు టాపిక్స్ మీద ఒక బిట్ కంపల్సరీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఫిజిక్స్లో ఫైవ్ బిట్స్ కెమిస్ట్రీలో ఫైవ్ బిట్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇది మొత్తానికి మారినటువంటి సిలబస్ మీద ఆ సిలబస్ని మీరు ఎలా చదవాలి దేన్ని దేంతో కనెక్ట్ చేసి చదవాలి సో ఈ అంశాల గురించి మీకు నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకొని మన టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా కానీ ఇదే ఆర్డర్లో టెక్స్ట్ బుక్ రాయడం జరిగింది సో గత టెక్స్ట్ బుక్స్ని ఎలా అయితే ఆదరించారో అలాగే ఇది కూడా మీకు ఓకేనా డీటెయిల్గా ఇవ్వబడుతుంది ఆల్రెడీ ఓకేనా మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ రెడీ అయిపోయింది సో దట్ బుక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మార్కెట్లోకి వన్ వీక్ ఆర్ హార్డ్లీ టెన్ డేస్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది సో కొత్త బుక్స్ని కొని చదవండి సో పాత వాటిని పక్కన కనెక్ట్ చేసుకొని చదవండి అంతేగాని ఓన్లీ పాత బుక్స్ చదివితే మనకి న్యాయం జరగదు కొత్త వాటిని కంపల్సరిగా చదవాలి సో ఇట్లాంటి డౌట్స్ మీకు వేటిని వేటితో కనుక చదవాలనే వాటి గురించి మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ఈవినింగ్ జరిగేటటువంటి లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో అందరూ జాయిన్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ